はい皆さんこんにちは、えー、今回のゲストはですね、えー、室伏政策研究室代表で政策コンサルタントの室伏健一先生にお越しいただきました室伏さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますあの前編ではですねまずその室伏さんが日本の経済をどう見てらっしゃるのか、はい、そしてなぜその今の現状があるのかというまあ原因過去のちょっと分析解説をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。えー、じゃあ早速ですね、はい、じゃあ私今どういうふうに見てるのかという話なんですこちらなんですけどね、まあ、これあのもう皆さんも,もうあのよくご存知だと思いますが今の日本ってどういう状況かっていうとまずやっぱり象徴的なのが安い国だってことですよね。で物価がとにかく下がっているで物価が下がるので賃金も下げざるを得なくて賃金も下がっているということで、はい、先にこ,うあのこのグラフを見せますとねこれ厚生労働省の,あの毎月勤労統計調査あの例の,あの統計偽装で我々になった、はいあのね、調査ですけどそのですねあの平成19年から、えー、令和2年までの実質賃金の推移を見ても結構ずっと下がってきてるわけなんですよね。で全然上がってないとでこの状況で物を買ってくれとか物を買うってことになるかというと、まあ、買うわけがないわけじゃないですか、はい、だから物を売れなくなりますよね物を売れなくなるからこそ値段も下,がっ、まあ、下げて何とか売ろうとするという悪循環になって、まあ、例えばですね分かりやすく言うとあのファストファッションなんかが流行ったりとか、はい、あと最近のね20代とかの子に聞いたら昔だとあのユニクロとかね、うん、ああいうのってまあ要はちょっとしたあのまあ普段普段着として買うとかそういうのあったじゃないですか。はい、まああと島村とかありますよね。うん、ところがね。あのいわゆるおしゃれするファッションも島村とかユニクロになってやっぱり高いの買えないらしいんですよね。あ,あとまあ旅行に関してもあの以前だとね昔のまあ私があの学生の頃だと。例えばグアム旅行って学生でもなんかパックで全部で3万 9,800 円とかそんな感じで行けた時代があったじゃないですか、はい、でも今の子に聞くとグアム行くのがやっぱりなかなかもう憧れぐらいの状況になってるっていうんですよね、うん、それぐらいだからその日本という国がまああのまあ貧しくなったっていうかまずとにかく安い国になってしまったと、はい、でだからインバウンドインバウンドって喜んではいるわけですけどもあれもじゃあなぜ来てるかっていうと別にクールジャパンがどうだとかこうだってことよりも、うん安くていいサービスが受けられるからだから日本に来てるわけじゃないですか。はい、でこれもう随分あの前から言われてたんですけどやっとあのいいまあ一般的ではないですけどかなり認識されるようになってきましたよね。うん、で実際その日本のね GDP の中でそのインバウンドが占める割合ってマックスでも 2% ぐらいだったりするわけですよ。すねえー、にもかかわらず日本は観光立国だとかね、まあ、フランスに関してもちなみにあれも 8% ですからあそこ観光立国なんでもないんですけど、はい、あそこ観光立国だと言って私があのフランスは観光立国ではないというあの話をするとフランスの観光を否定するのかというふうなバカなこうあの書き込みとかが、ね、<笑>来たりとかするのがあるんですけど、はい、実態としてね観光ってやっぱりその国の、ね、産業の、まあ、主軸にはならないわけなんですよね。はいでそれを主軸にしようってことは要は発展途上国よりも以下の低開発国、うん、これまあ別にその国を悪く言うわけじゃないんですけどケニアなんかそうですよね、まあ、あのサバンナの観光とあと農業じゃないですか、はい、でもそこから脱するために一生懸命あの金融センターにしたりとかあとあそこ石油掘ったりとかしていますよねだからそういうことをやるんですけどその真逆をこうやってきてるので日本はまあ安い国になっちゃってると。なるほど成長しない国になっているってことですよね。で、これはこの後あのお話をするあの株式本主義、コーポレートガバナンス改革の結果として、えー、長期的なあの腰を落ち着けたような投資ができなくなってしまっているので、うんはい、だからなおさらあ成長しない。じゃあそのためにどうするんですかっていうと、いい技術とかいい人材を買ってくるという発想になるので、うん、なおさらしなくなってしまうということですよね。で、そういうことをやってるうちにもう完全にあの共同体の、ね、破壊とかも含めて日本経済が破壊をされてしまっている、はい、でしかも今回のようなコロナ禍にあってもちゃんとした支援をしないので店がバタバタ潰れてしまっていると、まあ、これも、ね、飲食店がよく代表例として挙げられますけどアパレル産業なんかもそうですし、はいですね、あとね最近驚いたのが岸田総理の施政方針あごめんなさいと所信表明演説をやられてて、まあ、その中でも岸田総理はおっしゃってたんですけどクリーニング屋さんもどんどん潰れちゃってるんですよね。うんそれはあの外に出かけないとかあとはあの会社に行かなくなるので,スー,で、ね、スーツを着なくなったりとかありますよねそうなんですよねなのでうちの近くのいいキルイン屋さんもこの前取りに行ったらもうあの年末で店閉めますのでって言ってましたね
、まあ、どんどんどんどんいろんな供給力とかねいろんなサービスがなくなっていくんだけども、まあ、それに対しても何もしない、まあ、岸田さんはねあのもう業種を問わずあの規模に応じた支援をするというふうに言ってるのでまだいいんですけど、まあ、ちょっと特殊性に落としたのかなというふうなことがあって、まあ、コロナでさらに破壊されてしまったということでそういうふうなね貧しい賃金も下がるそういう状況の中でじゃあ結婚して、えー、子供を育てようかということを考えるかというとそれがまあ要は自分が生きるので精一杯になってしまうのでだから結婚ができないで当然子供も産めないのでだから少子化が進んでしまうと、まあ、これだから貧困化と少子化ってこれまあ要はその一体両輪の関係のような、まあ、こんな両輪なんかなくていいんですけどね、はい、こんな両輪の関係になってしまっているということで、まあ、先ほどこのところで申し上げたように、まあ、貧困化発展途上国も通り過ぎて低開発国への道をまっしぐらいに進むようなそういう政策をしたりとか、うん、あとはその制度改正とか制度の,あの創設をやっているということですね。であとはまあそうは言ってもまだまだその日本は先進国と言われるような状況である一方でここで今申し上げたようなねあの規制の緩和制度を変えたりとか新しい制度を作ったりするので、はい、そうするとですねもう海外で、まあ、ヨーロッパとかアメリカでね、あのー、こんな制度ダメだ例えばあの水道コンセッションとかね、うん、ああいうものですけどもあのこれはまずいぞということがバレた。ああものがありますよね、はい、でそこでまあ撤退を余儀なくされた、まあ、ベ,オリとかベオリアとかスウェーズとかですねああいうところが今要はある意味あのまだまるまる太った豚ですからそれを食べに行くかに来てるという状況あの、まあ、農薬の話とかねあのいろんなものもありますけどそういった企業があの EU で使えなくなったアメリカで使えなくなったアメリカで事業できなくなったヨーロッパでも無理だというのでそうするとあのポカーンとですねあのボーっとあの餌食べてる。あの太った豚の日本がいるわけですよねじゃああれをみんなで食おうぜと今そういう状況になっているというのが私の今の、まあ、大まかに言うと現状認識ですね聞いてて結構日本人としてはかな悲しい限りですけどまあでもこれが現実であるということですねそうなんですよねだからやっぱり我々はまずこういう現実をあの直視をすること知ることから始めないと,、はいとそ,いね、それを知らないのでというかそれから目をそらしているのでとんちんかんな、まあ、解決策と称するあの破壊策みたいなことをずっとこのまあ20年ぐらいやり続けてしまったということなんだと思うんですよね。うん、なるほど実際にじゃあその今この現状としてまあ、結構悲惨な現状を無痛並んでいますけれども、はいはい、これ何が問題かっていうのを解説いただきたいなと思いますけど、はいまあ、これ結局あの今の,あの問題認識と重なってしまうようなところなんですけど、はい、まずデフレを放置をしてきたっていうことですよねこれ緊縮財政だとか、うんまあ、緊縮財政もそうですしあとは構造改革をする進めることによってそもそもその規制緩和とかねあの規制を緩めて供給力を増やそうっていうのは要はインフレ状態で要は供給が足りないからだからやりましょうってことじゃないですか民営化もそうですよね。はい、民営化ってのは往々にしてそのその国営企業なりそのがまあ独占企業体独占的なこう供給者であるのでだから供給が足りないだったらそれを民営化してえまあ要はその例えばなあのそのえ国営企業ね根拠法となくしてでそれとともにその,その関連の業法もあの新しく作って例えば許可制なり認可制で参入できるようにしましょうまあ鉄道なんかあの日本国有鉄道法がなくなってまあちょっとあれはねあのはっきり言うとあの規制緩和というか制度改正がちょっと変な方向に行っちゃってるんですけど、まあ、ちょっとこの話をすると長くなるのでこれ飛びきますけど、はいまあ、そういうことをやってきてしまったとで、まあ、これ緊縮財政の推進、まあ、これも同じなんですけど国が投資をしない、まあ、インフラのボロボロ和歌山であの水道橋が突然落ちたりとかあ,、ね、あとちょうどねこの,あの収録の前日、えー、地震がありましたけどあの地震で目黒や世田谷の水道管もね破裂して、うん、道路に水があふれるというようなそんな状況になってしまっているとそしてあともちろん消費税増税ですよね。で消費税ってこれはあの私別の私の方の,あの動画で森井淳さんとの対談の中であの解説はしてますけども事業者に対する実は直接税なんだと、うん、で要はその分を価格に乗っけて、えー、消費者からあのにあの負担してもらってるというふうな状況ですからってことは結局値上げになるわけじゃないですかそうで,す、ね、ですから値上げになればまたこれ物買わなくなりますから。ってことはあの消費が伸びなくなるので消費は日本の GDP の非常に大きな部分を占めてもらうわけですから、まあ、それで、まあ、日本がまた成長しなくなるというか経済がのパイがちっちゃくなっちゃうということですよね。で、まあ、じゃあなんでそんななってるんだろうって言ってやっぱりグローバル化を来産し,しすぎてきたと要するに何度もかんでもグローバルだグローバルだと、まあ、グローバルといってもその実はまあ単なるアメリカがあったりするわけですけどもアメリカに合わせればいいみたいな形で制度を変えてしまったりとか、うん、あとそういうあの特にあの森永さんなんかいろいろとこうあの経営とかそういう話もやってらっしゃるのでお分かりだと思いますけど経営手法に関してもどのくらいですかね5年も経たない周期ぐらいで新しいこれからなんとか経営だみたいな建築りな本がね<笑>
あのーまあ、なんかよくなんとか 2.0 みたいなこ、はいはい、んだけ出てくんだよみたいなのがいっぱいありますよねそ,すそ,すそんな本がねあのベストセラーになって、はい、それに振り回されるようなことをやるので結局だから企業経営自体もしっかりとあの腰を押し付けて、えー、経営するってことはできなくなって、うん、これを試してみようあれを試してみようというのでじゃあそれを導入するんだったらあのコンサルが参りましたというのでコンサル会社に、まあ、私もコンサル会社に電源ですけどあの対米をはたいてですね、まあ、無駄なことをやって。どんどんその企業自体も傷んでしまうという悪循環ですよね。あのだからそういうことが起きてしまっていると。まあ構造改革の話も今もお話ししたので、えー、まあ、えー、飛ばしますが、あ一方でここでちょっと一つ重要なこれをねインフラボロボロの中で、えー、言い忘れたことがあるので申し上げておくと、やっぱりあのこれね。地方創生とかね地域活性化という話をしますけどなんでその地方から人がいなくなったりとかするかっていうとやっぱり交通インフラがなくなってしまうとかあとは生活をするのに、まあ、ちょっと不便だったりとかっていうことですよね道路がとか、はい、あとは高速道路がね、まあ、この辺に住んでればあの片側2車線場合によっては 3, 3車線当たり前ですけど私あの去年北海道行って驚いたのが道東道というあのまあ非常にあの北海道の大動脈にあたるような高速道路が片側一車線なんですよね、うん、で街灯もないとああこれじゃ夜は運転したくないし、うん、ずっと渋滞しちゃったら全然動けなくなるしそうです、ね、だったらもうそんな道東なんか住まないで札幌住んじゃおうってなっちゃいますよね、うん、そしたら札幌自体もですね札幌のちょっと通勤圏の郊外の駅に行くとですね工事中なんなのかというふうに思うような柵なんですよね。あのホームの柵ってあるじゃないですか。はい、で、普通ちゃんと作ってありますよね。うん、ところがね、そこはあの仮囲いみたいなあるじゃないですか。あのこうパイプをなんかこうこうつなげるあ,あ,あ,あ,、ね、あれなんですよね。で、それがなんか常設の柵になってるっていうね。で、結局これはだから国鉄を民営化をしてしまって、国が責任を放棄したことによってそういうことが起きてしまってる。まあこれもだから緊縮財政の。うんとあとはまあ新自由主義政策といいますか構造改革ですよね、はい、中曽根改革でありますけども、まあ、ということをやってればですね、あのー、日本経済なんてどんどんどんどん悪くなるに決まってるんですけども、うん、それも放置してしまったりとかあ財政制度審議会でね日本のインフラはもう十分あの整備されたんだというですね、うんはい、そういう嘘を平気で言ったりとかしてるという状況ですよね。あとはもう一つこれ僕かなりこれまでもずっと言ってきてるんですけどコーポレートガバナンス改革と金融ビッグバンによるまあ資本の国際での自由化とこの2つですよねコーポレートガバナンス改革に関して言うとちょっとですねこれがまああの金融ビッグバンとコーポレートガバナンス改革の,あのこれまでの流れですけども要はとにかくその株主株主様金融セクターを重視するような経営にしていきましょうねというふうな。簡単に言えばそういうふうな話ですよね。で、それをやった結果として、まあ、これちょっと、あの、飛ばしますけど、これ、あの。三橋さんとか、あの、皆さん使われているものでありますけど、まあ、これは十億円以上の企業でありますけど。結局、この、あの、まあ、あの、ここ起点してますけど、この二十年でどうなったかというと、配当金が増えていると。だけども、給与は全然増えないというよりも、減ってるし、設備投資も減ってしまっていると。で、売上高はこれぐらいなのに、経常利益は三倍になっているところで、要するに、ここを減らして、これを上げて。でそれによって株価を上げてこれを増やしているってことですよね。うん、あとはあの株主様が言うところの余計な部門、負債産部門というものを切って売ってでそれでもって配当金に回すというふうな悪循環をしてしまっていると。で特にそれに加えてあの四半期決算になったのでそんな四半期で成果なんか出るわけないのに出てないから切るという話になっちゃってるわけじゃないですか。あのそれもね岸田さんの,あの初心表明演説の中ではね四半決算の見直しみたいな話は、はい、あのおっしゃってたんで、まあ、非常にいい方向かなともうこれさすがに企業もなんかもうあのいい加減してくれというふうな考えらしくて、えー、と関係連があのもういあのやめ義務化は少なくともやめてくれという話をね声を上げたりとかもうヨーロッパではもう義務化終わってますよねアメリカだけでトランプ大統領がその見直しをね支持をしたんですけど結局あのまだなくなってないですけどおそらくもう世界的な傾向としてもこういうのやめましょう株の資本主義というのは是正していきましょうと今動きになってるわけなんですけどそれを日本はまだ進めようとしてこれはあのあれですもう全企業で見た時にこれはあの財務省のこれ統計なんですけど見たとしてもやっぱりあの配当金がどんどんどんどん増えるような話になってしまってるというふうなことですよね。であとはあのコーポレートガバナンス改革賃金がまあ減ったというふうなことを今申し上げましたけれども、そのためにどうするかっていうと、まあ労働法制これちょっとあのこの後詳しくお話しますけど、労働法制を緩和したりとか、まあ代表的なものがあの派遣法の拡大ですよね。派遣というのはあれはあの仕入れになりますから、あの消費税もあの減らすことができますし、あとはいつでも切れるということで、はい、要はあの雇用景気の調整弁になってしまっているということですよね。あとはその事業承継と称した M&A の推進先ほど申し上げたあの
イノベーションが起きない投資をしないのでどっかこうあのいい技術を持っている企業を買ってこいという発想になってしまう、うん、でも結局買うときにどうするかっていうとこれもですねあの後で言おうと思ったんですけど先に言っちゃいますねこれねあこれですねまあこういうメカニズムこれもちょっと詳しくはあのお話はしませんけど結局あの買収をするときに要は余計なものこの人たちからしたところの余計なもの負債さんこんな人数いらないっていうものを切っていくというふうなことをするので一時的にこれをやることによってこの企業の業績は伸びるかもしれませんけど、はい、結局うまくあの要は動かなくなってしまうと当然この企業なりその事業部門っていうのはあの、まあ、収益に落ちたりとかね、うん、するわけですよね。でそうするとといいらななっっててことになって、まあ5年も持ってることはないでしょうね、まあ、3, 3年ぐらいですかねマックスでそれで売ってしまうので結局こういう中小企業地域の重要な後継剤の主体だったそういう中小企業が結局ボロボロにされてなくなってしまって雇用を失われるというふうなこともできて、まあ、そんなことしてれば地方なんて地方経済なんて冷えすんの当たり前ですよね、はい、というふうなバカなことをやってきているというようなことですね。はい、これがまああの何が問題なのかというかというところですね。いやでも先ほど現状こうであるというのを見せていただいて、はいまあ、あれだけでも結構悲観的な気持ちになりますけども、まあ、じゃあなんでそれが起きたかというのをこう見せていただいた時に私から見るともうごもっともではあるものの一方でその周りの2三3 0代、まあ、40代も含むんですかね一部のこうビジネスマンとかの価値観で見ていくと。むしろ結構これに乗ってる人って多い、まあ、俗に言うそのなんかこうちょっとキラキラしてる感じの人たちってグローバル化最高だし<笑>、はい、その弱いやつは負けて競争して勝ったやつが偉いみたいな感覚もすごいあるしなんかそれこそ M&A とかもかっこいいみたいな俺投資銀行とかコンサルファーム就職したいみたいな子いっぱいいると思うんですけどだから価値観がですね本当にそっちがかっこいいみたいになっちゃってる人がすごいなんかいい印象を受けていて。私もこういう話とか結構同年代にするんですけれどもあんまり刺さんないっていうかグローバル化の方がいいじゃん英語勉強してますみたいな人が多くて<笑>多いです、ねうん、私も言ってもですね、まあ、一時期かっこいいと思った時期は正直あって<笑>まあ私も金融族ですし何だろう六本木ヒルズで働いてたような人間ですから<笑>あのかっこいいって思う人の気持ちも分かるんですけどもやっぱ子供が生まれて今3人いるんで。はいやっぱ将来豊かな日本で暮らしてほしいし何、うん、な,ならその海外勢がですねなんか日本行けば安,く安いし高品質なものを買えるぜみたいなこう札束で叩かれるような国で自分の子供は育ってほしくないのでちょっと価値観が転換したっていうのはあるんですけど、はい、逆に言うとそういう何かがないとなかなか人間って価値観が変わることないのかと思っていてそう考えるとこれがいまだに評価されているしこれを支持する国民って。やっぱなかなか減らないんだろうなっていう気はするんですよね。そうですね。まあ私の周りなんか本当そんな連中ばっかりであって、はい、まあだから私みたいな本当にあの。のけものっていうかですね、きわものというかですね。<笑>すね完全完全にいた、いたんじで、はい、はい、あの絶滅危惧種みたいな感じなんですけど。<笑>あのだからそうなんですよだからでもじゃあなんでねじゃあ例えばグローバル化の愛さんをするのかとかもっと改革が必要だっていうのかっていうと聞いたとしても彼ら理由がないとか理由わかんないんですよね、うん、イメージなんですよあそうなんですよかっこいいなんですよね、うん、なんか判断軸が、うん、そうそうそうそうなんですよねで結局あとはもう一つはあの厳しい環境にいればそうすればあの強くなるというなんかスポコン的な発想というかですねなんですかねドラゴンボールの見過ぎなんですかね。<笑>一回こうドラゴンボールを死にかかって回復すると強くなるみたいな設定がありますけどそれですかね。もうだからそういうなんかねあの発想っていうのかな,なんかそういう頭になっちゃっていてでそれで負けるやつはダメなんだっていうそう多いですよすごい多いですよね。それがおかしいんだよでそもそもそのダーウィンの,ねあの進化論って言われますけど実はあれってダーウィンじゃなくて。あの誰かあの経営学者が何かがあれをあの単純に当てはめただけで本当あの遺伝学者に言わせるとどういうふうなねこう種が一番強いかっていうと余計な部分をたくさん持ってるところらしいんですよ。環境が変化した時にこれ例えば一つだけだとあの要はそれで環境変化によってダメになっちゃうかもしれないでもいろんなものを持ってるのでそれに対応できるってことなんですよね。
だからそれは別にあのいわゆる言葉で言う柔軟な経営とか柔軟性じゃなくって今は全然金にならないかもしれないけどこれをちゃんとね一生懸命、えー、10年20年30年と育てていくと40年後に花が開いてその時の劇的な環境の変化にも対応できると。要はだからまあ、私あの役人の後にあのに総合商社のシンクタンク言いましたけどその商社ってまあご承知の通りエネルギーシフトばっかりしてて売り上げの,あの8割ぐらいがエネルギーだったんですけどだからやばいやばいと言って考えていたのはとにかくエネルギーに変わるものをあの開発しろということだったんですよねだから私からするとそれが当たり前なんですけど今はなんか経済産業省の研究会なんかでもね一頃だとあのいかにね集中と選択をして株価を釣り上げるかと企業価値を上げるかという話をね一生懸命真面目にあの<笑>研究したりとかしてていやこいつら大丈夫かなと思ったことがあるんですよ、ね、確かになるほどでもね彼らが好きな投資の世界でも、ええ、投資の基本って分散投資なわけで、はいはいはい、一括投資なんかやるなって言われてるのに、ええ、なんでそっちになると急に一本足打法来賛みたいになるのかっていう彼らやっぱその何かを選択するときにロジックとかデータに基づかずに、うん、なんか印象論で決めてるからああそうです、ね、結果的になんか、うんうんうん、じゃあなんでそっちがいいと思うのって聞いたときに。ロジカルに言ってこないというかいやなんかそれは弱いやつが悪いでしょうとかグローバル化した方がかっこいいでしょうぐらいの<笑>子供かよみたいな価値観で結構言う方多いなっていう。<笑>いやそうですね,すねだから先ほどのね実質賃金の話にしてもあの下がってるっていうのはもう明確に分かるわけじゃないですか、はい、データに上がられてるのでそういう方々が大好きなデータに上がられてるわけですからところがその話をするとそのデータを違う読み方をするわけですね彼らはねいやもっと頑張ればいいんだって言うんですよ。<笑><笑>そこまでいくとちょっとギャグとして面白いからちょっと好きになっちゃいますけど<笑>ねそうですよね本当ねなるほどまあ,あの今前編でですねその日本経済の現状とか問題っていうのをあの解説いただいて、はい、ある意味は見ている方たちねちょっと悲観的な気持ちになったかと思うんですけども<笑>ただちょっと後編では、はい、じゃあそういう現状をいかに打破していい未来を作るのかという提言をしていただきたいというふうに思います、はい、前編ありがとうございましたえー、皆さんチャンネル登録高評価コメントもよろしくお願いします。